proyectos tienes eh, en puerta? Quienes nos escuchan a lo mejor ya se emocionaron y quieren ir a, a conocerte, a conocer tu trabajo, a integrarse en él, a probar en el mundo del flamenco. ¿O tienes alguna función en, en estas fechas próximas? Platícanos. Sí. Bueno, ahorita estamos, como, como dirían algunos este, flamencos gitanos, puertas adentro. Es decir, estamos como en la preparación, en... en, en, en se, trabajo mucho um, en, el, en la construcción de un yo corporal más seguro, así le llamo. Entonces, en ese yo corporal más seguro, pues toma su tiempo, no sabemos cuánto tiempo vaya a tomar. Entonces, ahorita les digo yo misma también, bueno, no sé, no sé cuándo va a ser nuestra primera presentación, pero cuando estemos listas. O cuando a lo mejor no estemos tan listas, pero ya llegó el momento, llegó vamos a ver qué, qué sucede. Pero es, es, es eso, ahorita nuestro trabajo es puertas adentro. Y yo lo que les diría es que si te está llamando la danza, no importa qué tipo de danza sea, ve, ve, búscala. Ahorita ya hay más opciones para personas mayores. Ya hay 30, 40, 50, 60, ya hay más opciones. O sea, acérquense a la danza donde sea, con quien sea. Y este y pues bueno, no la dejen pasar. O sea, hay muchas opciones. Eso, eso les diría. Y estás estrenando instalaciones. ¿Estás sí. En, platícanos dónde estás, invítanos a conocerla. Claro que sí. Bueno, pues es un sueño de hace 12 años que empezamos a construir la casa, su casa. Este, eh, nos quedamos a la mitad, nos quedamos en el segundo piso, piso sin techo y como a la mitad de, de los muros. Entonces, pues es un proyecto que recién concretamos eh, porque se conjugaron muchas cosas. Y este se llama, bueno, le llamamos Espacio Crearium porque queremos que sea un espacio donde no solo se albergue el flamenco, sino a lo mejor alguna clase de yoga o alguien más que quiera usar el espacio. O como lo, el taller que vivimos de, de Cristina de Movimiento, de Cinco Ritmos. Es decir, este para eso es, eh, tenemos tres semanitas más o menos, o un mes ya, un mes ya que lo estrenamos. Y dato curioso, las clases de flamenco las iniciamos en enero, el nuevo ciclo, y empezamos con tres semanas teóricas porque no podíamos subir. Entonces fueron, fue, fue, me bueno, mortificaba yo también, mucho, no, pero... Rico el, el aprendizaje teórico a mí me encanta. Lo trabajamos en, en base a ver, escuchar, leer, sentir, eh, pensar, la parte del uh -huh, rol del análisis, cerebro, el, cómo uh -huh. aprende e integrar. Entonces, pues bueno, a, a fuerza, más a fuerza que, que, que planeado tuvimos esta parte. Pues qué, qué, <risa> qué ventaja porque no todos los, los alumnos de otras disciplinas que se dedican a, al cuerpo se detienen a darle la importancia porque un gran porcentaje de lo que hacemos, movemos y logramos depende de lo que planeamos, analizamos y depuramos, ¿no? De la información que sabemos, que, que logramos plasmar en nuestro cuerpo. Sí, eh, por ejemplo, yo uso mucho la palabra corporizar. Uh -huh. eh, nuestra mente lo entiende, pero ¿cómo lo corporizas? ¿Cómo Exacto. lo trasladas a que el cuerpo lo pueda ejecutar? Y ahí dentro de eso, pues vienen las frustraciones, el no me sale, el esto, o sea, el que las... Sí, sí sé qué hacer, pero no... Exacto. No, no me entiende. Gracias bueno, por permanecer todavía en sintonía, escuchándonos. Este tema está interesantísimo, que estamos disfrutándolo tanto y bailando, aunque estemos sentadas juntas y también con nuestro acompañante preséntalo por favor que Fede, Fede mi esposo Fede este que aquí está al, al pie del cañón como siempre haciendo presencia y, y, y haciendo gala también de su conocimiento en materia de flamenco de danza y de, y de todo lo que tenga que ver con, con la mujer de la cual se enamoró y que como dijo que un lunar, pues bueno, ni modo, se lo tiene que llevar puesto en el flamenco hasta la sangre y hasta los huesos, ni modo, Fede. Qué bueno que estés con nosotros, ¿eh? a mí me, me encantan esos, esos eh, compañeros de vida que, que apoyan, que comparten y que se vuelven. ¿Dónde lo vamos a Ah, ver? sí, Pilar nos dice dónde. <risa> y ya okay. nos dijo que nos enderezáramos, ah, ¿eh? sí, también. Sí, sí, sí. Es el asesor de imagen, estábamos ya muy jorobadas, sí, ¿eh? sí, <risa> muy chiquitas, aquí, cerraditas. Pero ya, uh, ya regresamos. Así. Y esta Eso. segunda parte la vamos a dedicar en, en la medida de lo posible, porque el tiempo vuela, a platicar acerca de ese taller a través del cual yo conocí a Pilar y a través del cual nos encontramos este, también con Cristina, la maestra de la cual te voy a hablar en un segundo. Pero antes le voy a pedir a mi querido Víctor que entremos con este, esta pieza que me encantó y yo creo que vamos a escucharla bien poquito para poder tener tiempo de platicar, de Gabriel Roth, eh, de su álbum Tribe y Endless Wave, ¿verdad? Eh, justamente, bueno, vamos a que la pongan y luego platicamos. 
Estamos con vos. Sí, yo vi que me la Se toma. Sí. Hola. Bien, Hola. 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 Mucho, mucho gusto. Ah, gracias, el mensaje. Tuvieron el, el que, que agradablemente se dieron el tiempo de saludarnos y de enviarnos un saludo ya sea por, por teléfono, por Face. Aquí tengo saludo a las dos grandes del baile. Oh, qué padre. Y felicidades de parte de Ruth Villanueva. Muchas gracias, Ruth. Un abrazo, un Ruth. Gracias. Abrazo. Gracias por escucharnos y muchas gracias por, por llamarnos. La verdad se siente bien bonito cuando sí. me hablan. A veces nadie habla y siento que estoy hablando sola y digo, pues alguien me estará escuchando. Aparte de mi mamá, que luego a mi mamá se le pasa el programa. Porque, Saludos a la mamá. Ah, claro, a, a, a los eh, fieles a la causa. Aquí tengo otro saludo muy lindo también. Saludos a mi queridísima amiga Pilar, que tanto quiero y admiro. Qué padre que pudieron entrevistarla. Es un motor de pasión por la danza en todos los sentidos. Saludos a ambas, que son dos grandes de la danza, las cuales admiro tanto. Atentamente, Maru Revilla. Ajá. Maru, muchísimas gracias. Eh, la admiración es mutua. Tú eres una gran guerrera de la danza y sabes que estás y estarás siempre en mi corazón. Maru, preciosa. Un abrazo, un beso y una felicitación grande y doble, porque dar vida es maravilloso. Y dar vida a través de la danza, pues, ¿qué te puedo yo decir? <risa> Un abrazo para, para Maru, para todos los que nos escuchan, aunque no hablen, pero si hablan, pues les mandamos doble, ¿verdad? Así que les conviene. Déjenme les platico rápidamente de, de Gabriel Roth. Ella nació en San Francisco, era, eh, fue música, ¿ves? música y también bailarina. Y ella en los años 70 fue quien creó esto de los cinco ritmos de movimiento, inspirada por una parte en la chumba del flamenco y en el, la ley nacional de Nigeria, en las danzas aborígenes africanas. Estuvo algún tiempo en Europa y por ahí también mencionan que fue impactada por esto de los campos de concentración alemanes y de toda esta parte de la Segunda Guerra que impactó a la humanidad, no nada más a la, a la comunidad europea. Y, y bueno, luego, además de seguir bailando, tuvo una lesión de rodilla precisamente cuando se encontraba en África, eh, de, de la cual los doctores decían que impediría que, segui, que siguiera bailando, que ya no podría jamás volver a bailar. ¿Cuántas veces han dado esos diagnósticos terribles? que sí han apagado muchas carreras, pero que también han este, catapultado otras, ¿no? Así que una de ellas fue precisamente la de Gabriel, que decidió que no se iba a quedar sentada y creyó en que su cuerpo podría sanarse a través de la danza, lo que decíamos hace un momento. Y curiosamente, y esto me encantó, eh, se topó con Fritz Perls, un terapeuta, el creador de la psicoterapia Gestalt. Tengo mi maestría y estoy terminando mi doctorado en psicoterapia Gestalt, así que me encantó haber encontrado a Fritz Perls por estos rumbos. Y le pidió que, que enseñara danza también en su centro, ¿no? en el Salen Institute. Y fue justo ahí donde Gabriel comenzó a, a crear esta, esta forma de, de darle libertad al movimiento. Empezó con la ola. Luego ya después de estar en este instituto empezó a trabajar también con los cinco ritmos, según mi, mi pequeñita consulta, pero yo creo que habrá quien sepa más que yo, por supuesto, Pilar, y nos lo podrás contar. Eh, no sé si quieras comentar algo antes de que presente a Cristina. Pues uh -huh. básicamente el, pues los cinco ritmos tienen que ver con todos los procesos que pasamos, absolutamente todos, desde, eh, ¿cómo les podría decir?, es una es estar atentos a los mismos ritmos o ciclos de la naturaleza que se repiten en absolutamente todo lo que hacemos y, en, um, y se manifiestan. Entonces, cuando somos conscientes de los cinco ritmos, vamos entendiendo la vida de una manera completamente diferente. Cristina se capacitó y además de capacitarse en los cinco ritmos con Gabriel, ella es terapeuta familiar, entonces también cada persona que se capacita tiene como una misión muy, muy especial y muy única en, en los cinco ritmos. No es lo mismo tomar un taller con Cristina este, que va a imprimir su, su ser en ello que con otra persona. Entonces, pues bueno, fuimos muy afortunados de que viniera aquí a Saltillo y, y ah. posteriormente Monterrey. Claro, qué que gran oportunidad y ojalá que se repita, de verdad vale la pena. Déjenme les platico que Cristina Graham Smith, nacida en California, es psicoterapeuta, como bien decías, y profesora certificada de cinco ritmos. Ha trabajado en temas de atención plena y movimiento con niños, adolescentes y adultos, tanto en la práctica clínica como en los sistemas escolares, y, y con esto ayudando a aliviar la depresión, la ansiedad y también para aumentar la calidad de vida. 
ella dice que la vida es un baile y cuando llevamos la conciencia plena al movimiento encarnado se abre un camino para descubrir todo nuestro potencial. Cinco ritmos nos proporciona el mapa para navegar por el terreno interno de nuestros seres más elevados e iluminados. El despertar de la conciencia y la comunicación auténtica en todos los niveles es un aspecto clave de lo que Cristina ofrece como maestra de cinco ritmos y como terapeuta familiar. Ella lleva a las personas a danzar hasta el límite, bailando en lo desconocido, pero sostenidos dentro de un amoroso espacio donde se explora todo aquello que surge. Cristina imparte clases en San Diego y en Estados Unidos y también en, en México e internacionalmente. La técnica de los cinco ritmos permite al cuerpo expresarse, externar y liberar emociones a través del movimiento, así como eliminar bloqueos y limitaciones mentales. No se trata solo de una forma de bailar o moverse, es llevar al cuerpo a un recorrido por los ritmos de la naturaleza e integrarlos a la vida como una herramienta para entrar en contacto con nuestras emociones y anhelos, permitiéndonos vibrar libremente con el maravilloso fluir del universo. Y parafraseando a Cristina, en la danza libero mi cuerpo para que hable mi verdad, abrace mi poder, conecte mi intuición y llegue abundancia a mi vida. La práctica continua de los cinco ritmos ofrece grandes beneficios emocionales, mentales, físicos y psicológicos y también espirituales. Es también una noble herramienta para sanar, uniendo mente, corazón y cuerpo. Y bueno, esta es, este es parte de la promoción que, que pusiste en el taller, Pilar, y agradezco que toda esta información la hayas podido compartir, alguna también de la página de Cristina, si quieren eh, consultarla y saber más acerca de los cinco ritmos, pero nada como probarlos, ¿verdad? Podemos leer mucho y esto lo, lo pude haber encontrado y toda la información del mundo, pero estar ahí parado, y a mí solo me alcanzó dos esa vez porque tenía que venir precisamente al programa, pero con eso, con esa probadita me di cuenta de la del maravilloso y profundo universo que, que envuelve esta, esta forma de bailarle a la vida, de moverse libremente, de encontrar esa danza interior y luego poderla compartir e integrar con los demás. Platícanos en qué terminó ese, ese, esa maravillosa jornada que tuvimos el jueves pasado. Pues en, en primer lugar agradecerte muchísimo el, eh, tu presencia, el que hubiera sido yo creo que cuando vamos eh, o van surgiendo estas oportunidades, pues nos encontramos en ellas y nos encontramos en ellas por una razón. Así que yo creo que es una manera en la que tú siempre has trabajado y que tú has vivido y visto siempre la danza. Y se nota y se refleja en cada una de las personas que tiene contacto contigo y con tus enseñanzas. Así que como que todo eso que tú dices creo que es lo que tú también profesas. Y, este, y pues bueno, es, es, es algo que no se puede a veces decir con palabras, pero que te llena la mirada. O sea, que si, si tú estás aquí sentado enfrente de Maribel, tú vas a ver sus ojos y vas a ver unos ojos llenos y plenos. Ay, Pilar, pues sí. lo mismo, digo, como dice el dicho coloquial, soy espejo y me reflejo porque justo eso es lo que, lo que inspiras para mí. Y me encuentro con un alma gemela, te lo digo, de pronto te veo y hasta me siento eh, en cierta forma identificada en muchos aspectos. Ya, ay, ya hasta me emocioné, es una pero <risa> ya, ya conocerán, espero, seguro muchos de quienes me escuchan ya conocen a Pilar y quienes no, pues acérquense, de verdad vale la pena encontrarse personas eh, de este tipo en el, en el mundo, en nuestro andar por el, por el planeta, por la vida, por la tierra, por el universo. Eh, es maravilloso aprender con simplemente encontrarte. ¿Verdad? Ya, si se pueden tomar un café con ella, pues me invitan porque <risa> eso debe ser muy favor, interesante. Sí, claro que sí. Pero el simple hecho de, de tocar eh, a través de una mirada, a través de un saludo, de una de cruzar tres palabras y que te quedes lleno, eso no sucede todos los días. Así que, de verdad, eh, y lo agradezco. No, ¿Qué te parece si sí. escuchamos un poquito de la, de la entrevista, que también iba a ser muy breve, pero que finalmente estoy viendo que se nos fue a 15 minutos y como no los tenemos... Vamos a escuchar un poquito nada más para que conozcan a la maestra, su voz, pero ya saben dónde buscarla. También si se meten a la página de, de Pilar a, a, o a la de tu escuela. Sí, en, puede ser ajá. en Muy Flamenca o puede ser en, en, um, en lo que compartiste en Danza para tus oídos. Uh -huh. Ahí está la información también de Cristina. Ajá, y también sí, sí, se, sí. Se, se pueden ligar sí. y, y, y escuchar un poquito más de ella, porque también es, es muy interesante escuchar. 
rápida porque estamos también a punto de iniciar este, este taller de cinco ritmos, libertad en movimiento. Y la maestra ya tiene todo preparado, ya estamos también los, los eh, eh, alumnos esperando con gran emoción y con mucha expectativa esta este taller. Eh, me encuentro aquí con la maestra Cristina Graham Smith y estoy muy contenta de que nos haya dado unos minutos para responder a unas breves preguntas y que todas las personas que nos escuchan sepan qué es el taller de cinco ritmos y estén preparados para en una segunda ocasión o para buscar a la maestra o para eh, adentrarse en esta maravillosa, en este universo de la libertad de movimiento. Me acompaña también Héctor Pineda que va a fungir como traductor. Eh, la maestra viene de San Diego y está justo llegando aquí a Saltillo de, 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 después de haber llegado a Monterrey, ¿no? El día de ayer eh, en el vuelo directo. Bien, gracias Héctor. Eh, gracias maestra, thank you so much. Y vamos a comenzar. La primera pregunta que siempre hago es, ¿cómo te encontraste con la danza? O bien, ¿cómo te encontró la danza? Porque quienes estamos en este mundo, tenemos un momento en el que descubrimos que esto es para nosotros. She wants to start uh, the interview by knowing how you how you started dancing. What, how was the start, or, or when did you start? Okay. I feel like I was a dancer in the womb, and I think we're all dancing in the womb, right? We began dancing in the womb, in the fluidity of our mother's body. Um, And I started dancing early and throughout college. And I always just enjoyed moving. And it was when I found the five rhythms when I was in my early 30s. I was living in Europe and I came home for the summer and a friend of mine that I spent many years dancing with said, there's this dance thing, would you like to go check it out? I said, sure. And It was a single rhythmos class, and it was the first time I felt complete freedom in my body to move in any way that my body wanted to move. And I really discovered freedom in the dance, not the one step, two step, I follow you, you follow me, but really listening to my body and what my body wanted to do and how my body wanted to move. And I fell in love all over again with dance, and that's where I began practicing and studying five rhythms. Okay. Él nos echó un... Pero, ma, dice, nos, nos comenta que, nos comparte que el, ella siente que es una danzante desde, desde el momento en que estaba en el vientre de su madre, ¿no? Como, como todos, ¿no? Eh, que desde ahí el moverse, pues con los fluidos ya de cierta manera estamos haciendo esos movimientos sin, sin, sin tener per se que estar siguiendo o hacer lo que alguien nos dice, ¿no? Eh, dice que comenzó también a una edad muy temprana, o sea, muy joven, eh, a practicar, eh, a, a bailar y fue a más o menos alrededor de los 30 años que un amigo cuando vivía en Europa la invita a a una clase de movimiento y es donde entra en contacto con cinco ritmos eh, dice nos comenta que, el, que en el momento en que tomó ese taller de cinco ritmos fue la primera vez que sintió que su cuerpo se movía se podía mover con libertad ¿no? que, que podía moverse de la manera que, que él quisiera eh, era como una libertad corporal ¿no? sin tener que seguir a nadie y, y entonces eh, pues para ella fue un descubrimiento el, el, poder, el poder entrar en contacto con, con esa forma ¿no? de moverse. Bien, vamos a contextualizar a nuestra audiencia sobre qué son los cinco ritmos, es un modelo, un método, eh, es danza terapia, ¿Qué, qué son, de dónde vienen y cómo se aplican. Ok, ok, so, uh, the idea is to, to uh, get some context into the interview, like, Uh, for the people that, uh, like most of the people think that dancing is like uh, folklore and uh, like certain type of dancing and, and they've never heard of, of like this kind of dancing, like it's, it's, it's something completely new. Even for the people that are coming today, some of them uh, were asking uh, uh, what kind of dancing it was. So, so the question uh, is, uh, how would you explain Uh, this kind of dancing and the one of five rhythms and how would you explain the 
the five rhythms in, in general to, to people that doesn't know about it. Syncorytmos, it's a movement meditation. So it's a dance meditation. We are moving through what we call the five rhythms maps. And we began in Syncorytmos or Syncorytmos. In Fluido, we began to really just check in with the body. How does my body want to move? What is my inner dance? First, I'm going to check in with myself. Yes. Um, nos nos comparte que es que es como una una comunicación interna de de cómo de cómo uno se va moviendo y hay en, en lo que es eh, los cinco ritmos hay cinco ritmos diferentes, ¿no? Por donde uno va experimentando cómo se mueve cada uno en en cada uno de esos ritmos. So it's it's how you you, you start um, you start checking out how, how do you move in each of those five rhythms, right? Sí. So in fluido, uh -huh. in fluido, I'm working on my inner dance. I'm first coming to myself. Okay. Buscando esa fluidez y, ese, y esa danza interna. Mm -hmm. O sea, primero es entrar en contacto con uno. Mm -hmm. And in staccato, the beat starts picking up and I give expression out. I take and I give expression out with my body. Por ejemplo, el ritmo del staccato, que es uno de los cinco, es, es donde das y expresas un ritmo, ¿no? Que primero lo empiezas a sentir y después lo empiezas a externar. En chaos, I began to just surrender and let go. The music picks up more. The music is our guide. The music is our muse. The music is the rhythm and the beat. So chaos begins to pick up and we just begin to surrender. We begin to surrender to our tribal dance, to our ancestral dance. We begin to let go. We let go. Y en el en el ritmo del del caos, que es otro de los de los cinco ritmos, eh, dice ya que es donde nos en, en este ritmo nos nos eh, nos empieza a inundar el, el el ritmo en sí y es donde empezamos a a movernos el, de acuerdo a, también a este ritmo, ¿no? So, vamos a, a poner pausa porque si no se nos va el tiempo. Ya llevamos el fluido, estacato y caos. O sea, tres de los cinco. Entonces vamos a tener que hacer una segunda parte para hablar del lírico y de la quietud. Y de cualquier forma esta entrevista la vamos a subir por ahí en, en, en algún medio para que lo escuchen completo eh, y puedan conocer y adentrarse un poquito más. Vamos a dejarle el, tel el teléfono también, el, de el micrófono, a mi querida Pilar para que eh, cierres esta primera parte de, de lo que fueron los cinco ritmos, para que mandes tus saludos y para que despidas con un mensaje esta primera, eh, este primer <risa> encuentro aquí en Danza para tus oídos. Muchas gracias. Bueno, pues de los cinco ritmos, en, aquí en Saltillo lo que vivimos fue una... Eh, una, ex, eh, una experiencia con cada uno de los ritmos de una manera más breve, pero igualmente efectiva. Es decir, eh, al final el grupo, que te, te tengo pendiente de compartirte esas imágenes, eh, un grupo liberado, liberado de lo que se tenía que liberar en esas dos horas. Y entre más lo trabajemos, pues más liberamos. Pero finalmente es un grupo que por dos horas pudo eh, checar cómo estaba, que pudo empezar a fluir o a veces a mover esas partes del cuerpo que que no, no queremos mover, que se están atoradas, como por ejemplo toda la carga que llevamos sobre los hombros, hay que practicar mover los hombros, por ejemplo, o levantar la cabeza si queremos tener una perspectiva de, de, de qué hay más allá y no como que lo que está en el presente. Para mí la gran experiencia de cinco ritmos es encontrar mis nos, mis síes y mis tal vez. Y cuando encontramos esos no, esos, esos nos, esos síes, eh, para mí lo más bonito fue descubrir de dónde viene el no, de dónde viene el sí y, y bueno, el tal vez, que el tal vez viene a ser yo creo que lo más importante o la palabra más importante porque nos da un poquito más de tiempo. Si no estoy segura de decir sí o de decir no, entonces, por ejemplo, dice ya que tu sí venga del corazón, es decir, que, que, que tu sí no venga de, de, tu, de tu vientre, porque ahí no es un sí muy seguro, es como que tu sí venga de tu corazón, que tu no venga de tu vientre y no de tu corazón. A veces decimos nos con el corazón y lastimamos mucho, o nos lastimamos. Entonces, eso, el movimiento con el sí o con el no, 
eso sería lo, lo más lo, lo que a mí más me queda de, de aprendizaje, que tuve la oportunidad de profundizar un poquito más en viernes, sábado y domingo en Monterrey. Y, y pues sí, la verdad es que te enfrentas a, a, a muchas cosas, es decir, a ti. Y pues no estamos a veces Ay, preparados. preparados <risa> así. Y bueno, pues yo quiero agradecer muchísimo el, el, a la vida por haberte conocido finalmente. Yo también te imaginaba más grande, no <risa> Ay, sé, y, te, y te, vi, te vi joven, este brillando, es decir, con mucha luz, y eso me, me, me alentó mucho a um, acercarme a ti. Este, entonces, te agradezco mucho el, el, el haber ido, el, 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 perdón, solo en nervios, el estar aquí contigo, el compartir esto, el hablar de algo que amamos y que, y que ha transformado nuestra vida, pues también es algo que me, me llena de mucho este, felicidad y, y agradecimiento. Y quiero agradecer también, aprovechar a agradecer también a todas las mujeres también al, creo que dos hombres han estado también de alumnos, pero a todas las maravillosas mujeres con, que, que confían en mí, a todas las personas con las que he podido compartir un poquito de mí, un poquito de, de, de la danza que traigo dentro. Y este, pues gracias, gracias por, por permitirme. Gracias por estar con nosotros y compartirnos un poquito de lo mucho que eres, que vales y que das que seguro lo recibiste, tú que me estás escuchando a través de la radio, seguro recibiste estas bendiciones y estos regalos que pues Pilar nos sí, pues así como culmina bueno. una emisión más de nuestro programa. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado acompañándonos. Gracias, Víctor, por hacer lo posible. Gracias a ti por permanecer estos 60 minutos con nosotros viajando a través de la danza con esta maravillosa uh -huh. compañía. Gracias, Pilar. Gracias, Fede. Y gracias a quienes hayan <risa> eh, seguido este video. Y recuerda que tenemos una cita el próximo jueves, al punto de las 2 de la tarde, para juntos seguir bailando al mismo compás.